नमस्कार मी धीरज बानवडे कृषी प्रधान टीव्ही मध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत पाहूया राज्यभरातील काही विशेष घडामोडी शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत असे निवेदन अनेक वेळा दिले असतानाही केंद्रनिहाय अधिकारी पदाची कामे देण्यात आल्याने शिक्षक वर्गात मोठी नाराजी आहे त्यासाठी आज शेगाव येथील नगर परिषद आणि जिल्हा परिषदेअंतर्गत कार्यरत शिक्षकांनी तहसीलदार यांची भेट घेऊन अशैक्षणिक कामावर शिक्षकांचा बहिष्कार टाकण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे शिक्षकेतर कामांनी शिक्षकांमध्ये मोठा असंतोष आहे प्रथम सत्र परीक्षेचा निकाल मूल्यमापन परीक्षा पेपर तपासणी ऑनलाईन गुणदान व अध्यापनाचे कामकाज या शालेय कामांची जबाबदारी पेलण्याबरोबर ऑनलाईन पोर्टलवर माहिती भरण्यासारखी कामे शिक्षकांकडे असताना आता निवडणुकांचे कामसुद्धा आले आहे त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानही होत आहे या बाबी विचारात घेत बी एल ओची कामे शिक्षकांकडून काढून घ्यावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कॉस्ट्राईव्ह शिक्षक संघटना व नगर परिषद शिक्षक संघटना यांनी शुक्रवारी शेगावात तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे तर ही कामे तात्काळ काढून न घेतल्यास या कामकाजावर बहिष्कार टाकून आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात येईल असा इशारा संघटनेकडून देण्यात आला आहे देवानंद सानप ब्युरो रिपोर्ट कृषी प्रधान टी व्ही शेगाव बुलढाणा तळेगाव शमजीपंत जिल्हा परिषद सर्कलमध्ये विविध कामांचा भूमिपूजन व लोकार्पण सोहळा यावेळी पार पडला जिल्हा नियोजन समिती व जिल्हा परिषद वर्धा अंतर्गत दलित वस्ती सुधार योजना तसेच नागरी सुविधा जिल्हा परिषद स्तरावर चौवेचाळीस लक्ष या विविध विकास कामांचा भूमिपूजन व लोकार्पण सोहळा माजी आमदार दादाराव जिकेचे यांच्या शुभ हस्ते संपन्न झाला यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य अंकिता होले सीमा भगत कमलाकर निंबोरकर मुकुंद ठाकरे दत्तात्रय पुजदेकर राहुल बुले व इतर मान्यवर मंडळी उपस्थित होते मयूर वानखडे ब्युरो रिपोर्ट कृषी विधान टीव्ही तळेगाव शमजीपंत मोर्शी तालुक्यातील सोयाबीन पीक नष्ट होण्याच्या मार्गावर असून सोयाबीन पिकांचे शेत पिवळे पडून वाढायला लागले आहे यामुळे शेतकरी चांगलाच अडचणीत सापडला आहे निंबी येथील शेतकरी पप्पू जवनजाड व आशिष जवानजाड यांच्या शेतातील सोयाबीन पीक अचानक उद्ध्वस्त झाले या समस्येमुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे बोंडअळीचे पैसे मिळाले नसल्यामुळे पिकांची नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी सर्वसामान्य शेतकरी करत आहे ब्युरो रिपोर्ट कृषी प्रधान टीव्ही मोर्शी विदर्भामध्ये अमरावती जिल्ह्यात वरुड मोर्शी तालुक्यामध्ये बी टी बियाण्याच्या कापसावरील गुलाबी बोनडीने थैमान माजवले आहे अमरावती जिल्ह्यातील चार लक्ष तीस हजार हेक्टर कपाशीवर प्रादुर्भाव होण्याचे दिसून येत आहे त्याचबरोबर वरुड तालुक्यातील बत्तीस हजार तीनशे चौऱ्याहत्तर तर मोर्शी तालुक्यातील अठ्ठावीस हजार नऊशे हेक्टर कपाशी पिकावर गुलाबी बोंडळीने हल्ला चढविला आहे कृषी विभागाने बोंडळीच्या नियंत्रणाकरिता बऱ्याच प्रकारचे सोन केले होते परंतु काही केल्यास बोंडळी नियंत्रणात येत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे कृषी विभागाने प्रमाणित करून मान्यता दिलेल्या बेचाळीस बीटी बियाणे कंपन्यामधील बीटी कपाशी बियाण्याची लागवड शेतकऱ्यांनी केलेली आहे परंतु असंख्य खाजगी बियाणे कंपन्यांनी हजारो शेतकऱ्यांची फसवणूक केलेली आहे त्याचीच लेखी तक्रार दिनांक सत्तावीस ऑगस्ट रोजी बिनोडा पोलीस स्टेशन येथे गाडेगाव येथील शेतकरी संजय साबडे यांनी दाखल केली आहे संबंधित प्रकरणावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून सुद्धा अद्यापही कंपनी मालकांना अटक करण्यात आलेली नाही सदर आरोपी मुकाट असून त्यांना तात्काळ अटक करावी अशा विविध मागण्या मान्य न झाल्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटना कृषी विभागाच्या विरोधात व बोगस बीटी बियाणे कंपनीच्या विरोधात तीव्र लढा उभारणार व होणाऱ्या परिणामाची जबाबदारी ही शासनाची राहील असे निवेदन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांना दिले ब्युरो रिपोर्ट कृषी प्रधान टी मोर्शी बुलढाणा सामान्य रुग्णालय येथील कर्मचारी चंद्रशेखर राजाराम जाधव वय वर्षे चाळीस यांचा ड्युटीवर असताना छातीत दुखत असल्याने त्यांना सामान्य रुग्णालयात उपचाराकरिता भरती केले व तेथील कार्यरत असलेले कर्मचारी यांनी संबंधित डॉक्टर सुनील राजपूत यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही सामान्य रुग्णालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांचा डॉक्टर विरोधात असंतोष दिसला व चंद्रशेखर राजाराम जाधव यांच्या मृत्यूस डॉक्टर राजपूत हेच कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात येत आहे देवानंद सानप ब्युरो रिपोर्ट कृषी प्रधान टीव्ही बुलढाणा कारंजा येथील अनेक वर्षापासून समाजसेवेचे ब्रीद घेतलेल्या साई मित्र परिवार ग्रुपतर्फे केरळ राज्यात काही दिवसांपूर्वी आलेल्या महापुराने विस्कळीत झालेल्या जनजीवनाला पुन्हा नवसंजीवनी देण्यासाठी समाजसेवी युवकांद्वारे माणुसकीचा आधार देत मदत निधी संकलनाचे कार्य दिनांक चोवीस ऑगस्ट ते सत्तावीस ऑगस्ट या काळात राबविण्यात आले या काळात युवकांनी कारंदा परिसरातील सर्व शासकीय निमशासकीय खाजगी कार्यालयांना तसेच 
गावातील नागरिकांना भेटी देऊन केरळ येथील परिस्थिती समजावून सांगून पूरग्रस्त लोकांच्या मदतीकरता शक्य तेवढा निधी देण्याची विनंती केली व तेवढाच प्रतिसाद लोकांनी दिल्याने एकूण चौदा रुपये एवढा निधी जमा झाला हा निधी जरी तुलनेत कमी वाटत असला तरी माणुसकीचा विचार करता पैशापेक्षाही मनाची मदत व लोकांच्या मनात आपल्या पूरग्रस्त बांधवांसाठी असलेली कळवड या निमित्ताने दिसून आली हा निधी थेट केरळ राज्यात पाठविण्यात आला गौरव सोमकुवर बिरो रिपोर्ट विश्वदान टीव्ही कारंदा घाडगे सत्यमेव जयते पानी फाउंडेशन मध्यम वरुड़ तालुक्या मोटा प्रमाण में जलसंधारण की कामें वरुड़ तालुक्याल आदर्श ठरले गावती अनेक सामाजिक समस्या का आ गाँवक के काम का आढ़ावा दोन दिवसीय अभ्यास दौर के आयोजन कर विदर्भर विविध भाग जलरत्न युवती युवक वरुड़ तालुक्याल गवानकुंड दोन हजार सोलह सत्रह अठारह या कालावधि मोटा प्रमाण जलसंधारण वॉटर कप स्पर्धे में काम का आढ़ावा जाए प्रयत्न किया देशातून नाही तर जगभरातून असंख्य लोक टी आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून पाणी फाउंडेशन सोबत जोडले गेले त्यानुसार अनेकांनी कामेही सुरू केली होती अनेक स्तरावर लोकांनी सक्रिय सहभाग घेतल्यामुळे बदल सुरू झाला वरुड तालुक्यातील गवानकुंड येथील झालेल्या कामांमुळे कळत आहे की लोकांना परिवर्तन हवे आहे आणि त्यासाठी त्यांची काम करण्याची देखील इच्छा आहे हे वरुड तालुक्यातील नागरिकांनी दाखवून दिले आहे रुपेश वाडके ब्युरो रिपोर्ट कृषी प्रधान टी मोर्शी जालना जिल्ह्यातील मंठा तालुक्यातील तरणी येथील पूर्णा नदी पात्रातील लिलावधारकांनी परवानगीपेक्षा जास्त वाळू उपसा करून बेसुमार वाळूसाठा केला होता याची माहिती मिळताच अप्पर पोलीस अधीक्षक समाधान पवार यांनी धाव घेऊन एकोणतीस ऑगस्ट रोजी रात्री मंठा येथे उशिराने पंचनामा करून वाळू माफियांवर अप्पर पोलीस अधीक्षक समाधान पवार यांनी केलेल्या कारवाईमध्ये वाळू माफियांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते रात्री उशिराने कार्यवाही झाल्यामुळे दिनांक तीस ऑगस्ट रोजी भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ए टी एसद्वारे मोजणी केली यावेळी तहसीलदार श्रीमती सुमन मोरे नायब तहसीलदार सुरेखा कोटुनकर आदींची उपस्थिती होती यावेळी मंठा पोलिसांचा चोख बंदोबस्त होता या बंदोबस्तात ए पी आय चव्हाण तरणी बीट जमदार अंभोरे पोलीस नाईक खलसे आडे यांची उपस्थिती होती अरुण राठोड ब्युरो रिपोर्ट कृषी प्रधान टीव्ही मंठा जालना आता तुम्ही पाहू शकता आपल्या परिसरातील घडामोडी आपल्या मोबाईलवर त्यासाठी कृषी प्रधान टीव्हीचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा तसेच कृषी प्रधान टीव्हीचे फेसबुक पेज लाईक करायला विसरू नका पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडीसह तोपर्यंत नमस्कार